الدينul khalid. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معزز حاضرین محترم بزرگو نوجوان ساتھیو ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج کا یہ درس آج کا یہ اجلاس کی جو تاریخ رکھی گئی ہے وہ تاریخ کچھ خاص پس منظر میں رکھی گئی ہے بات شروع کرنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو اس اجلاس کے ذمہ داران ہیں ان کی جانب سے جو موضوع سخن دیا گیا ہے جس پر مجھے بولنا ہے گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور اس واقعہ کا پس منظر کیا تھا اسی تعلق سے گفتگو کرنی ہے بیدن اللہ بات شروع ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اسلام ایک عالمگیر اور جامع مذہب تھا اللہ رب العزت والجلال نے اس مذہب کو سارے دنیا والوں کا مذہب بنا کر بھیجا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وسالت کو ساری کائنات والوں کے لیے ایک عالمگی وسالت بنا دیا آپ کی ساری باتیں آپ کے سارے اقوال سارے فرامین یہ سب کے لیے تھے جب آپ کو چالیس سال کی زندگی میں مبعوث کیا گیا آپ کے اوپر وہی کا نزول ہوا وہی کا نزول ہونے کے بعد آپ کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کو دین کی طرف بلائیں آپ نے اللہ رب العزت و جلال کے اس حکم پر عمل کیا اور لوگوں کو تدریج کے ساتھ اسٹیپ بائی اسٹیپ لوگوں کو دعوت دیتے رہے اپنے گھر والوں کو آپ نے دعوت دی آئزہ و قربہ کو دعوت دی اس کے بعد عالی الاعلان لوگوں کو دعوت دی کہ ایک اللہ کو اپنا رب مان لو کامیاب ہو جاؤ گے 
اس کے بعد لوگ دھیرے دھیرے اسلام میں داخل ہونے لگے کیونکہ جب یہ دین ایک عالمگیر دین تھا تو اس دین کو پھیلانے کے لیے افراد کی ضرورت تھی اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ کے رسول کو ساتھیوں کی ضرورت تھی جو ساتھی آپ کی باتوں کو سنے اور اس کے بعد آگے تک پہنچائے اللہ رب العزت والجلال نے اس دین کی نصرت اور حمایت کے لیے اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان اصحاب کا اختیار کیا جن اصحاب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان تک نچھاور کر دی جنہوں نے ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور حمایت کی اور اسلام کے لیے جافشانی کا اور قربانی کا وہ نمونہ پیش کیا جو تاریخ دہرانے سے قاصر ہے اللہ رب العزت و جلال نے صاحب اکرام کی اس جماعت کو اختیار کیا جس جماعت کی قربانی جس جماعت کی دینی حمیت جس جماعت کا دینی جذبہ اس کی تاریخ میں نظیر اور مثال نہیں ملتی ہے اللہ رب العزت و جلال نے نبی علیہ السلاۃ والسلام کی وہ محبت ان کے سینے میں ڈال دی کہ نبی کی احادیث کو سننے کے لیے وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر نبی کے لیے اپنا وقت نکالتے تھے یہ ابو ہرا ہے یہ اصحاب صفا ہے جن کے پاس ایک کپڑا نہیں ہے سطر پوشی کے لیے جو اگر نیچے کا سطر ڈھاکتے تو کھلنے کا ڈر ہوتا ہے جنہوں نے سب کچھ چھوڑ کر مسجد نبوی کے چبوترے کو اپنا گھر بنا لیا مقصد یہ تھا کہ کال اللہ اور کال رسول کی سداؤں کو سنے اور ان سداؤں کو سننے کے بعد آگے تک پہنچائے جنہوں نے پانچ ہزار سے زائد حدیث کو روایت کیا یہ حضرت انس بن مالک ہے جن کی ماں آ کر آپ کے حوالے کرتی ہے کم عمری میں انہوں نے ایک ہزار سے زائد حدیث کو بیان کیا یہ ابو سعید خدری ہے جنہوں نے تقریباً گیارہ سو بارہ سو حدیث کو روایت کیا یہ حضرت عبداللہ ابن عمر ہے جو ہجرت کے وقت نبی علیہ السلاۃ والسلام کی ہجرت کے وقت دس بارہ سال عمر ہوتی ہے لیکن اس کے بعد نبی علیہ السلاۃ والسلام کی حدیث کو سننا حدیث کو بیان کرنا یہی اپنا مشغلہ بنا لیتے ہیں یہ اما عائشہ ہے جو اٹھارہ سال کی عمر میں بیوہ ہو جاتی ہے لیکن نبی علیہ السلاۃ والسلام اپنے زوجہ محترم سے جو باتیں سنتی ہے ایک ایک بات کو آگے والوں تک پہنچاتی ہے بڑے بڑے صحابہ بڑے بڑے صحابہ اما عائشہ سے مسائل کو پوچھنے کے لیے آتے ہیں یہ صحابہ ہیں یہ صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی صرف تلوار اور طاقت سے نہیں بلکہ علم سے احادیث سے احادیث کو بیان کرنے سے ہر طرح سے دین اسلام کی خدمت کی اور نبی علیہ السلاۃ والسلام نے ان کے حق میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کی امت سے یہ کہا کہ تم لوگ میرے صحابہ کے بارے میں محتاط رہنا زبان سے ایسی باتیں نہ نکالنا جو صحابہ کے لیے گستاخی کا باعث بن جائے اپنے دل میں میرے صحابہ کے لیے بک سے نہ رکھنا آپ نے حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ لا تصب اصحابی لا تصب اصحابی فولدی نفسی بھی ادی اے لوگو میرے صحابہ کو گالی مت دینا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لو انفق احدکم مثل احد زحما ما بلغ مد احد ولا نصیفا کہ اگر تم میں سے کوئی ایک مد یا آدھا مد اگر صحابہ نے خرچ کیا ہے تو کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کر دے تو وہ ان کے برابر نہیں پہنچ سکتا تو نبی علیہ السلاۃ والسلام نے یہ حکم دیا کہ صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کو نرم رکھا جائے ان کے بارے میں اچھا موقف اختیار کیا جائے جو اختلافات ان کے درمیان برپا ہوا ان اختلاف کے بارے میں اپنی زبان کو بند رکھا جائے ان اختلاف کے بارے میں اپنی زبان کو بند رکھا جائے اور نبی علیہ السلاۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے جو میرے صحابہ کو گالی دے اس پر اللہ کی لانت ہے اس پر اللہ کی لانت ہے فرشتوں کی لانت ہے سارے ہوئے زمین والوں کی لانت ہے اس کے اوپر جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے تو صحابہ کی جماعت وہ جماعت تھی جس نے اپنی زندگی دین اسلام کے لیے وقفے کر دی اور آج صحابہ کے بارے میں زبان کو کھولنا 
یہ گویا کہ دین اسلام کی تعلیم جو پہنچی ہے ہم تک چودہ سالے چودہ سو سال میں اس تعلیم میں شک و شبہ کا پیدا کرنا ہے صحابہ کے کیریکٹر کے بارے میں گفتگو کرنا صحابہ کے کردار کے بارے میں غلط بیانی کرنا یہ گویا کہ دین اسلام کی تعلیمات کے کو مشکوک کرار دینا ہے اور آج ان ڈائریکٹ یہی رویش اختیار کی جا رہی ہے آج ان ڈائریکٹ یہی طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ صحابہ کے بارے میں شک و شبہ پیدا کیا جائے شاہ صحابہ کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ ایسے تھے انہوں نے یہ کیا انہوں نے ایسے کیا تاکہ لوگ ان کے بارے میں بدزن ہو جائے تاکہ لوگ ان کے بارے میں بدزن ہو جائے لیکن صحابہ جو صحیح معنوں میں مومن ہے وہ صحابہ سے محبت اپنے دین و ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں وہ صحابہ سے محبت اپنے دین و ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں امام تعبی نے جب عقیدے کے اوپر سلف کے عقیدے کے بارے میں گفتگو کی سلف کے عقیدے کے بارے میں کتاب لکھی کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے اللہ کے بارے میں اللہ کی ذات کے بارے میں اللہ کے اوپر ایمان کے بارے میں اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں عرش کے بارے میں وہاں صحابہ کے بارے میں بھی گفتگو ہوگی اور یہ بیان کیا امام تحوی کے الفاظ کو سنی امام تحوی نے کہا کہ وہ نحب جمی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں ہم سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں ولا نفری تفی حبی آدم من ہم کسی بھی صحابہ کی محبت میں ہم کوتا ہی نہیں کرتے ولا نہ تب امین آدم من ہم نہ تو کسی صحابہ سے ہم برات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم چار صحابہ پانچ صحابہ دس صحابہ کو لے لے کہ یہ اصل صحابی ہے اور باقی سارے صحابہ کے صرف صحبت کو ہم چھوڑ دیں سارے صحابہ کے بارے میں ہم غلط بیانی کریں یہ نہیں ولا نہ تب امین آدم من ہم کسی بھی صحابہ سے ہم برات کا اظہار نہیں کرتے بلکہ ہم وہ نبغد میں وہ بھی غیر خیر یا بلکہ جو صحابہ سے بغ سے رکھتا ہے ہم بھی اس سے بغ سے رکھتے ہیں جو صحابہ سے بغ سے رکھتا ہے صحابہ کو اچھا نہیں سمجھتا سمجھتا صحابہ سے اپنے دل کو صاف نہیں کیے ہوئے ہیں اسے ہم بھی برا کہتے ہیں لے اس لیے کہ ان سے محبت لیبم دین و ایمان و احسان کیونکہ صحابہ سے محبت یہ عین دین ہے صحابہ سے محبت یہ اصل دین و ایمان ہے اگر جو آدمی صحابہ سے نفرت کرتا ہے یہ اس کے نفاق کی اس کے تغیان کی دلیل ہے کہ وہ صحابہ سے نفرت کر رہا ہے یا وہ کسی بھی صحابی کے بارے میں غلط بیانی کر رہا ہے یہ اہل سنت کیا اصول ہے یہ اہل سنت کا اصول ہے جن لوگوں نے بھی اہل سنت کے عقیدے کو بیان کیا ان لوگوں نے اس بات کو ذکر کیا کہ اہل سنت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ جو لوگ اہل سنت کی طرف منسوخ کرتے ہیں خود کو وہ صحابہ سے محبت میں کوتا ہی نہیں کرتے وہ صحابہ سے محبت میں کوتا ہی نہیں کرتے نہ تو کسی بھی صحابہ سے برات کا اظہار کرتے یہ میری بات کی پہلی شک کہ صحابہ کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے ہم اس اصل کو جانے کہ صحابہ سے محبت یہ دین و ایمان کا جز ہے دوسری بات جب کسی بھی طرح کا غم آئے کسی بھی طرح کا کی مصیبت آئے اس وقت ایک مسلمان کا طریقہ کیا ہے ایک مسلمان کے لیے اسوا اور آئیڈیل نبی علیہ السلاۃ والسلام کی زندگی میں تو نبی علیہ السلاۃ والسلام نے غم کے وقت مصیبت کے وقت کیا سکھلایا اگر کسی کی شہادت کسی کی وفات پر غم منانا یہ اسوئے نبوی ہوتا یہ نبی علیہ السلاۃ والسلام کا طریقہ اور آپ کی سنت ہوتی تو اسلامی تاریخ میں بے شمار شہادتیں ہوئی بڑی بڑی شہادتیں ہوئی نبی علیہ السلاۃ والسلام کا اسوا اور نمونہ اس وقت کیا تھا نبی علیہ السلاۃ والسلام کا انداز کیا تھا سید الشہدا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے غزو عہد کے موقع پر وہ بھی شہادت ایسی کہ اگر آپ بغور مطالعہ کریں سیرت کی کتابوں میں تو آپ کی آنکھیں آپ دیدہ ہو جائیں گی حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلاۃ والسلام کو کبھی بھی اس طرح روتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہدا کی شہادت کو میں نے روتے ہوئے دیکھا تھا آپ کی شہادت ہوتی ہے آپ کو قتل کیا جاتا ہے آپ کا مسلح کر دیا جاتا ہے آپ کا مسلح کیا جاتا ہے آپ کے ناش کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے بگاڑ دیا جاتا ہے اسے 
نبی علیہ السلاۃ والسلام جب دیکھتے ہیں رونے لگتے ہیں رونے لگتے اور اس طرح روتے ہیں کہ عبد اللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ما رأيت مثل بكائه اس طرح روتے ہوئے ہم نے نبی کو کبھی نہیں دیکھا کیا اس کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو یہ حکم دیا کہ آج حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی ہے اس دن کو ایک یادگار دن بنایا جائے اس دن کو اس دن کو نوا اور ماتم سے آباد کیا جائے اس دن کو ایک تاریخی دن بنایا جائے ہرگز نہیں قطان نہیں بلکہ اسی پر بس نہیں نبی علیہ السلاۃ والسلام کو ایک نرینہ اولاد ہوتی ہے ایک نرینہ اولاد ہوتی ہے جس کا نام ابراہیم رکھا جاتا ہے لیکن اللہ رب العزت و جلال کی مرضی یہ ہوتی ہے کہ ابراہیم کو لمبی زندگی نہیں ملتی ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے وہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بازو میں اپنے لفتے جگر کو اپنے نور نظر کو اٹھائے ہوئے لیکن اپنے زبان سے کیا کلمہ ادا کرتے ہیں اپنے زبان سے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں ابراہیم ہم ان آئین القدم آئین القلب الحضر آخے آپ دیدہ ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہے دل غمگین ہے لیکن ہم وہی بات کہتے ہیں ولا نقول اللہ ما یقضا ربنا ہم وہی بات کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہے ہم وہی بات کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات نہیں کہی کوئی ایسا کلمہ نہیں کہا جس کلمے سے جس بات سے جس کلمے اور جس بات سے اسلام کو ان کی میں شریعت اسلامیہ میں ناراضگی والا کام ہو جائے اللہ کی ناراضگی والا کام ہو جائے ایسا کوئی جملہ آپ نے اپنی زبان سے ادا نہیں کیا اس لیے آپ نے یہ طریقہ سکھلائے کہ ہم و غم کے وقت تکلیف کے وقت ایسی یا ایسا جملہ نکالا جائے اپنی زبان سے جو جملہ شریعت اسلامیہ کے موافق ہو نوہا نہ کیا جائے گریبانوں کو چاک نہ کیا جائے بلکہ نبی علیہ السلاۃ والسلام نے یہ کہا کہ لئی سمنا لئی سمنا من لطم الخدود و شک الجیو و دعب دعو الجاہلیہ وہ آدمی شاید ہم میں سے نہیں ہے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے جو آدمی اپنے گالوں کو پیٹے گالوں پر مارے گرے بالوں کو چاک کرے زمانے جاہلیت کے نعروں کو بلند کرے وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے جو گرے بالوں کو چاک کرے اپنی زبانوں سے ایسی باتیں کہے نوہا کرے ماتم کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے تو نبی علیہ السلاۃ والسلام کی سیرت نبی علیہ السلاۃ والسلام کی تعلیمات اس کے بعد ستم ظریفی کا عالم یہ کہ تاریخ کے حقائق کو ایسا مس کے کر دیا گیا کہ آج نبی کے گھر کے لوگوں کی طرف نبی کے گھر کی عورتوں کی طرف آل بیت کی عورتوں کی طرف یہ منسوب کیا جاتا ہے کہ آل بیت کی عورتیں نوہا کر رہی ہیں ماتم کر رہی تھی آل بیت کی عورتیں نوہا کر رہی تھی ماتم کر رہی تھی نبی علیہ السلاۃ والسلام یہ کہیں کہ وہ آدمی شریعت اسلامیہ میں اس کا کوئی حق نہیں جو گرے بالوں کو چاک کرے جو اپنے گالوں کو پیٹے اور اس گھر کی عورتیں اپنے گھر گرے بالوں کو چا چاک کرے اور اور ماتم اور نوہا کرے ناؤز اللہ نندالی یہ تاریخی حقائق کو مسخ کرنا ہے تاریخی حقائق کو جھوٹا بیان کرنا ہے تو یہ کچھ اصول تھے یہ کچھ باتیں تھیں جو اس واقعہ کو بیان کرنے سے پہلے سمجھنا ضروری ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو بھی صاحب اکرام کے درمیان ابھی میں جو بات اپنی بتلاؤں گا صاحب اکرام کے درمیان جو بھی ہوا صاحب اکرام کے درمیان اختلافات ہوا کیونکہ وہ بشر تھے وہ انسان تھے صاحب اکرام کے درمیان جو بھی اختلافات برپا ہوا اہل سنت والجماعت کے محققین علماء نے یہ قاعدہ بیان کیا کہ اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو یہ عقیدہ اور ایمان رکھنا چاہیے کہ ان کے درمیان جو بھی ہوا فل قومت قد خلط لہا ما کسبت ولا کم ما کسبت یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی اللہ رب العزت والجلال نے ان سے اپنی اپنی رضا کا اعلان کیا اور اس بات کا اعلان کیا کہ ان ہم ان سے راضی ہو گئے رضی اللہ عنہ و رضوان اللہ ان سے راضی ہوا انہوں نے دین اسلام کے لیے سب کچھ نشاور کر دیا اس لیے اللہ نے ان سے اپنی رضا کا اعلان کیا تو یہ امت گزر چکی ہے ہمیں اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں اپنی زبان کھولے اور ان کے بارے میں حکم اور فیصل بنے ہم ان کے بارے میں حکم اور فیصل بنے یہ ہمارا اختیار نہیں ہے وہ صحیح تھے یہ غلط تھے اور جو واقعہ رونما ہوا اس کے بارے میں ہم حکم اور فیصل بن کر بات صحابہ کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے لگے 
بعض صحابہ کے بارے میں اپنی زبان دراز کریں اس بات کا اختیار ہمیں قطعی طور سے نہیں دیا گیا بلکہ نبی علیہ السلاۃ والسلام نے ایک قاعدہ بتلا دیا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو تو نبی علیہ السلاۃ والسلام کے اصحاب کا وہ مرتبہ ہے جو اس کائنات میں صحابہ کی جماعت کے بعد کسی کا نہیں ہے اگر ایک انسان جتنا بڑا بھی تحجد گزار عبادت گزار ہو اس کے باوجود وہ کسی بھی صحابہ کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا ایک طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نوئے دوسرے طرف حضرت عمر بن عبد العزیز جو کہ صحابی نہیں ہے حضرت عمر بن عبد العزیز جو کہ تابعی تھے امام احمد سے پوچھا جاتا ہے کہ کون زیادہ فضیلت والا ہے امام احمد کہتے ہیں کہ آپ مقابلہ کس کا کر رہے ہیں امام احمد کہتے ہیں کہ آپ مقابلہ کس کا کر رہے ہیں امیر معاویہ وہ ہے جنہیں نبی کی صحبت ملی امیر معاویہ وہ ہے جنہوں نے نبی کے ساتھ غزوات میں شرکت کی جنہوں نے جنہوں نے نبی کے ساتھ جہاد میں حصہ لیا عمر بن عبد العزیز ان کا کیسے مقابلہ کر سکتے امیر معاویہ ہی نہیں بلکہ امیر معاویہ نے جس گھوڑے پر جس گھوڑے پر جہاد کیا ہے اس گھوڑے کے ناک کا گبار بھی حضرت عمر بن عبد العزیز سے ہزار درجہ بہتر ہے حضرت عمر بن عبد العزیز سے اس گھوڑے کا گبار اس گھوڑے کے ناک میں گیا ہوا گبار بھی عمر بن عبد العزیز سے ہزار ہزار درجہ بہتر ہے سبحان اللہ کیونکہ وہ امیر معاویہ وہ تھے جنہوں نے نبی کو دیکھا تھا امیر معاویہ وہ تھے جنہوں نے نبی کے ساتھ اپنی زندگی گزاری تھی آج امیر معاویہ کی صحبت پر امیر معاویہ کی سیرت کو اچھالا جاتا ہے اور بیان یہ کیا جاتا ہے گویا کہ وہ صرف اس صحابیت سے نہیں بلکہ دائرہ اسلام سے کھا لیجیے نعوذ باللہ یہ ایک مسلمان کا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور یہ طریقہ نہیں ہو سکتا تو نبی علیہ السلاۃ والسلام کی زندگی صحاب اکرام کے ساتھ گزرتی ہے یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحاب اکرام متفقہ طور سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گیارہ ہجری میں خلیفہ منتخب کر لیتے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی اس بات کا جگہ جگہ اشارہ دیا تھا کہ ابو بکر وہ ہے جو اس امت میں سب سے سب سے زیادہ افضل ہے آپ نے کہیں یہ کہا کہ سارے لوگوں کا دروازہ جو مسجد نبوی میں جسے جا رہا ہے سب کا بند کر دو ابو بکر کے علاوہ کہیں آپ نے یہ کہا کہ آج میں بیمار ہوں میری جگہ ابو بکر نواز پڑھائیں گے کہیں آپ نے یہ کہا کہ ابو بکر سارے لوگوں کے احسان کا بدلہ میں چکا چکا ہوں لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکا ابو بکر یارے گار ہیں ابو بکر کی محبت وہ ہے کہ اپنی جان کو اپنی جان پر وہ نبی کو ترجیح دیتے تھے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متفقہ طور سے امت نے خلیفہ منتخب کر لیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بڑے چین و سکون کے ساتھ گزری مانی نے زکات کا ایک فتنہ کھڑا ہوا ان لوگ جن لوگوں نے زکات دینے سے منع کر دیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے قتال کیا اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امت کا خلیفہ کون منتخب ہوتا ہے حضرت عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوتی ہے اور اس دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی خلافت کا دائرہ بہت وسیع ہو جاتا ہے اور اسلامی ریاست بہت ترقی کرتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دور بڑا اچھا اور سنہرا دور تھا سنہری وقت تھا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت اسلامیہ کے خلیفہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد شہید کر دیے جاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ کون بنتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خلیفہ خالص ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی لیکن بات کو آگے بڑھانے سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر ایک تائرانہ نظر ڈالنا ضروری ہے کیونکہ اختلاف اور فتنہ یہی سے شروع ہوتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جنہوں نے ہر طرح سے اسلام کی مدد کی تھی کہیں مال خرچ کرنے کی بات بات آتی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفی اول میں ہوتے جہاں میدان جہاد میں لڑنے کی بات آتی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کے ساتھ آگے آگے ہوتے تھے جب مسلمانوں کے پاس پینے کا پانی نہیں تھا 
حضر عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک کنواں تھا جس کا پانا پانی اچھا تھا یہودیوں سے خرید کر بیر روما کو وقف کر دیا گزو تبوک کے موقع پر مسلمانوں کی حالت خستہ تھی جہاد کرنے کے لیے وسائل نہیں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور سے اعلان کیا کہ اس لشکر کو تیار کرنے میں مسلمانوں کو حصہ لینا چاہیے حضر عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اتنا خرچ کیا اتنا خرچ کیا کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام اشرفیوں کو گود میں لے کر اچھالتے تھے اور کہتے تھے ماض اللہ عثمان ما عمل آباد حاضر یو ماض اللہ عثمان ما عمل آباد حاضر یو کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کر لے ان کا یہ عمل انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا اتنا کیا کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام نے یہ بشارت دی کہ کچھ بھی کر لے کچھ بھی کر لے ان کو ان کا یہ عمل نقصان نہیں پہنچائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ہی انہیں شہادت کی بشارت سنائی تھی اور یہ کہا تھا کہ تمہیں شہادت کی موت نصیب ہوگی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی بے شمار خدمت کی اور انہیں خلیفہ منتخب کیا گیا لیکن کچھ فسادی قسم کے لوگ تھے جو مدینہ سے نہیں تھے فسادی قسم کے لوگ تھے جو کئی جگہ سے آ کر مدینہ میں جمع ہو گئے اور یہ بات ہے کب کی یہ بات ہے پینتیس ہجری کی ذیل ہجہ کا مہینہ تھا اور پینتیس ہجری جب سا اکثر صحابہ اکرام مدینہ سے حج کرنے کے لیے مکہ چلے گئے اور مدینہ تقریباً خالی ہو گیا کچھ لوگ تھے اس میں تو مدی ایک وفد کوفہ سے آتا ہے ایک بسرا سے آتا ہے اور ایک مصر سے آتا ہے اور سب لوگ جو بظاہر بظاہر حج کرنے کے لیے مکہ کر جمع ہونے لگتے ہیں بظاہر حج کرنے کے لیے وہ سعودیا میں اور مکہ مدینہ میں آتے ہیں کہ ان کو حج کرنا ہے لیکن ان کے ذہن میں وہ خباست ہوتی ہے وہ اسلام کو مسلمانوں کو تکلیف پر پہنچانے کی جو اسپرٹ ہوتی ہے اسے لے کر وہ مدینہ آتے ہیں اور ان کا مطالبہ صرف ہے اور صرف یہ ہوتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معذور کر دیا جائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کو چھوڑ دے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بردے بار آدمی تھے کہ اگر وہ چاہتے تو خلیفہ وقت یہ اپنی طاقت کا استعمال کر کے جو لوگ محاصرہ کر رہے جو لوگ ان کے گھروں کو گھیرے ہوئے تھے پل بھر ان کا کام تمام کروا دیتے حضر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب کرام سے مشورہ کرتے ہیں کہ, کہ آپ لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میں تناسل اختیار کر دوں میں خلافت چھوڑ دوں سارے صحابہ سارے صحابہ جو موجود ہوتے سارے صحابہ یہ کہتے کہ ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہرگز بھی آپ تناظر اختیار نہیں کریں گے آپ خلیفہ وقت ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نبی علیہ السلاۃ والسلام کی یہ بشارت بھی ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام جبل عہد پر چڑھتے ہیں آپ جبل عہد پر چڑھ کر جبل عہد حرکت کرنے لگتا ہے جبل عہد حرکت کرنے لگتا ہے نبی علیہ السلاۃ والسلام کہتے ہیں کہ اس بت یا عہد فعین علی کا نبی و صدیق و شہیدار اے عہد کو ثابت رہا اے عہد تو ٹہر تو ٹھہر جا کیونکہ تیرے اوپر اس وقت ایک نبی ہے وہ صدیق اور ایک صدیق ہے ابو بکر وہ شہیدان اور تیرے اوپر دو شہید ایک عمر اور ایک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نبی کا یہ کلمہ ہوتا ہے کہ انہیں شہادت کی موت ملنے والی ہوتی ہے نبی علیہ السلاۃ والسلام کے اس فرمان کی وجہ سے صحابہ سے مشورہ کرتے صحابہ کہتے آپ تنازع نہیں اختیار کریں گے آپ آپ خلیفہ مبائے ہیں آپ کے اوپر بیت کی گئی آپ کیوں تنازع اختیار کریں گے لیکن یہ فسادی آپ کے گرد محاصرہ کیے ہوئے رہتے ہیں ایک مرتبہ حضر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دروازے سے دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جمع ہو رہے ہیں بعض صحابہ سے پوچھتے کہ یہ چاہتے کیا ہے جب انہیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں حضر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے یہ لوگ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے کیا میں نے اسلام کی خدمت نہیں کی کیا میں وہ نہیں ہوں کہ جب مسلمانوں کے پاس پیرے کا پانی نہیں تھا تو بیر روما کو خرید کر میں نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا کیا میں وہ نہیں ہوں جو اپنے ہاتھ سے وہی کو لکھا کرتا تھا نبی علیہ السلاۃ والسلام نے انہیں مکلب بنایا تھا یہ وہی کو لکھا کرتے تھے سورہ حجرات سے لے کر 
آخری سورت سورے ناز تک انہوں نے وہی کو لکھا تھا اپنے ہاتھوں سے یہ لوگوں سے کہتے تھے کہ کیا میں وہ نہیں ہوں جب دنگائیوں نے جو لوگ فسادی تھے وہ باز نہیں ہے انہوں نے دنگائیوں سے مخاطب ہو کے یہی باتیں کہی کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام نے جب بھی مجھ سے کہا پیسہ خرچ کرنے کی بات ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو میں نے نبی کی بات پر لبیک کہا آج تم علامہ یقتلونی علامہ یقتلونی کس بنیاد پر یہ لوگ مجھے مارنا چاہتے لیکن ساری باتوں کے باوجود ساری باتوں کے باوجود اٹھارہ سل ہجا پینتیس ہجری کا وہ دن آ گیا جب یہ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہو گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے یہ لوگ حضرت عثمان کو مارنے کے لیے آگے بڑھتے وہ اپنا بچاؤ کرتے ہیں اب ان کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں ان کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں وہ انگلیاں وہ انگلیاں جس جس انگلی نے جس انگلی نے مصحف کو لکھا تھا وہ انگلیاں جس انگلی سے قرآن لکھا گیا تھا وہ انگلیاں کاٹ دی جاتی ہیں اور جو جو ظالم قتل کرتا ہے جب وہ باہر نکلتا ہے اس سے اس کے ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ تھا اندر تو کہتا ہے کہ میں نے اسے انہیں مارا اس اتنی ملائم گلدن تھی کہ مارا تو اس طرح وہ سانس لے رہے تھے جیسے سانپ کا جب آخری وقت آتا ہے اس کی روح نکلنے لگتی ہے اس طرح لان اللہ والے تو اس طرح ان کی بیوی بیچ میں آئی بیوی کی انگلیاں کاٹ دی گئی اور اس طرح مظلوم شہادت خلیفہ سالس کے عمل میں آئی یعنی یہ ایسا دن تھا جو دن ساری امت اسلامیہ کے لیے غم کا دن تھا کہ خلیفہ وقت خلیفہ وقت جو خلیفہ مبائے ہیں جن کے ہاتھ پر امت نے بیعت کیا تھا ان کے گھر میں گھس کر ان کے گھر میں داخل ہو کر انہیں مظلومانہ طور سے شہید کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد دھڑلے سے مدینے میں یہ لوگ گھوم رہے دھڑلے سے مدینے میں یہ لوگ گھوم رہے اور اس کے بعد خلیفہ کون بنتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے چوتھے خلیفہ جو ہوتے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہوتے ہیں اور یہی وہ دن ہوتا ہے جب اختلاف شروع ہوتا ہے اختلاف کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حالات سے مجبور ہوتے ہیں کہ یہ ان دنگائیوں کا ایک طرح سے مدینے پر ہولڈ تھا قبضہ تھا کچھ نہیں کوئی کر سکتا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حالات کے سامنے گھٹنے ٹیک کر خلیفہ بن جاتے ہیں لوگ بیت کر لیتے ان کے اوپر لیکن کچھ صحابہ کے دلوں میں بہت سارے صحابہ کے دلوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ ایک سلطنت ہے ایک سلطنت کا خلیفہ ہے اسے اس کے گھر میں گھس کر شہید کر دیا جا رہا ہے دوسری طرف اس کی سلطنت کہاں تک پھیلی ہوئی ہے اور یہ گھٹیا اور ودی قسم کے لوگ اتنی جرات کرتے ہیں کہ خلیفہ وقت کے گھر میں گھس کر شہید کر دے رہے اور آپ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ان لوگوں کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان سے بدلہ لیا جائے ان سے بدلہ لیا جائے لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کا جو حالات دیکھتے ہیں حالات کے سامنے مجبور ہوتے ہیں اور وہ ایکشن نہیں لیتے دوسری طرف مکہ میں جو صحابہ ہوتے ہیں حضرت اللہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کنڈیشن میں اسی بات کو لے کر صاحب اکرام کی جماعت بہت سارے لوگ ان سے الگ ہو جاتے ہیں اور جو جنگ ایک ایک جنگ شروع ہوتی ہے ایک جنگ ظاہر ہوتی ہے جسے تاریخ جنگ جمل کا نام دیتی ہے اور یہ جنگ جمل کے لیے لوگ پہنچ جاتے ہیں عراق کوفہ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں جا کر جو جنگ ہوتی ہے اس جنگ میں حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیے جاتے ہیں حالات دیکھیے کہ حالات کہاں سے کہاں پہنچ گیا جو صحابہ جو صحابہ نبی کے زمانے میں طلحہ اور زبیر علی سارے لوگ ایک ساتھ نبی کے ساتھ کفار سے جنگ کیا کرتے تھے آج منافقین نے اور ان لوگوں نے جو اسلام کا برا چاہتے تھے آج ان لوگوں نے حالات ایسا پیدا کیا اور اس طرح کنڈیشن بنائی کہ آج وہ مد کے مقابل ہو گئے آج وہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے 
और इसी में हजरत तला जबकि तारीखी रिवायत ये भी बताती है कि तला और सुबह ने भी जंग में शिरकत नहीं की वो उससे पीछे हट गए लेकिन उसके बावजूद धोखे से उन्हें कत्ल कर दिया गया हजरत तला और सुबह तला को शहीद कर दिया गया उसके बाद को इज्जत के साथ वापस कर दिया जाता है और ये जंग खत्म हो जाती है लेकिन ये माहौल बाकी रहता है ये माहौल बाकी रहता है और हजरत जो कि शाम में होते ये उनके साथ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनके साथ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि उनसे बदला लिया जाए क्योंकि साबित कर दिया उन्होंने हजरत उस वक्त यहाँ तक कहा था कि अगर आप चाहें तो आपके दरवाजे पर ही अंसारी इंतजार में खड़े हुए खलीफा वक्त आपके दरवाजे पर ही अंसारी इंतजार में खड़े हुए अगर आप चाहें तो नकुल अंसारी आप चाहें तो हम दो मरतबा ये अंसारी अल्लाह के अंसारी दो मरतबा बनने के लिए तैयार है पहले उन्होंने नबी की मदद की कि आज आप भी मदद करेंगे क्योंकि आप जुन्नूर हैं आप जुन्नूर हैं नबी ने एक नहीं दो दो बेटी बेटियों को आपके हाथ में ले दिया जाए तो बहुत सारे साहब ऐसे होते हैं जो इस बात पर नाराज होते हैं कि ऐसे इन हालात में बैठना नहीं इन हालात में बैठना नहीं लेकिन जिनके दिलो दिमाग में फितना और आसान होता है वो तो मुल्क बैठने वाले नहीं ना तो वो आलम के थे ना वो हसन के थे ना वो हुसैन के वो किसी भी साहबा के नहीं थे ना उनके रेशे में कद खियानत होगा यही उस वक्त से आज तक हजरत अली रजी तो अपनी दारुल खिलाफत मदीने से लेकर चले जाते हैं वो ये समझते हैं कि ये लोग मेरे हिमाती हैं जिन्हें तारीख शिया या नहीं कहते लेकिन ये लोग इनका अल्फाज देखिए ये लोग क्या कहते हैं हालात यहाँ तक पहुँचता है कि जंग सिफिन होती है जंग सिफिन हजरत अली और हजरत अल्लाह के दरिया उसके बाद इराक में कुछ बदबाद पैदा होते हैं ये भी उसी न ये लोग कहते हैं कि हम लोग अब इतना मामला आगे बढ़ चुका है कि हम लोग अब मुसलमानों को राहत देना चाहते हैं कहते हैं कि तुरी हुल मुस्लिम अभी सलाह था तीन लोगों से हम मुसलमानों को राहत दे देंगे जबकि जंग सिफिन के बाद ये सब कहते हैं कि अब हम मुसलमानों को तीन लोगों से राहत दे देंगे एक और एक हजरत अली मेरा ये बेटा मेरा ये नवासा सईद 
تین حسن دار ہے یسلح اللہ بہ بین فیتین عظیمتین من المسلمین اللہ پوری عزت و جلال تیرے اس سید کے ذریعے میں اس نوازے کے ذریعے اس امت کے دو بڑی جماعتوں میں اتفاق پیدا کرے گا حضرت علی اور حضرت علی کے بعد حسن بنتے ہیں حسن یہ دیکھتے ہیں کہ امت میں اتفاق نہیں ہے حضرت علی مولیہ رضی اللہ تعالیٰ رو دمشق میں ہوتے ہیں اور وہ ان کے ہاتھ پر بیت نہیں کرتے ہیں آخر میں چھ مہینے کے بعد یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نو خلافت چھوڑ دیتے اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کو خلیفہ منتخب کر لیا جاتا اور وہ بھی حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر یہ بیعت کرنے کا واقعہ یہ تاریخ ہی کا یہ واقعہ تھا جسے تاریخ عام الجماع کے نام سے دیا تھا یہ جماعت والا سال یہی وہ سال تھا جب اتنے سال سے جو اختلاف و انتشار تھا وہ اختلاف و انتشار ختم ہو جاتا ہے وہ اختلاف و انتشار ختم ہو جاتا ہے اور ساری امت متحد ہو جاتی ہے متفق ہو جاتی ہے آگے کی بات بیان کرنے سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی باتیں آئے تاریخی باتیں جو آئے اس بات میں ہمیں یہ پہلو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس بات کو بیان کرنے والے سچے بھی ہیں اور جھوٹے بھی ہیں اور اللہ نے ہمیں یہ اصول دیا ہے کہ جب بھی کوئی فاسق یا ایو الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبع فتبین کہ جب بھی کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو کہ بات کون سی سچ ہے اور کون سی جھوٹ ہے کربلا کے واقعے کو بیان کرنے کا جو سب سے مین راوی ہے اسی کو محدثین نے کہا ہے کہ یہ آج راوی کتاب ہے نبے پرسنٹ روایات اسی سے جس کے بارے میں محدثین نے کہا کہ مخلف ابن قیس یہ یہ راوی کتاب ہے تو جب اس طرح کے راویوں سے کوئی روایت آئے تو آنکھ بن کر کے دوسروں کی بات میں ہاں میں ہاں ملانا یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے تو اکتالیس ہجری یہ اتفاق و اتحاد کا سال تھا اکتالیس ہجری میں امت مسلمہ متحد ہو گئی اس کے بعد بہت زیادہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بڑی ترقی ہوئی کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ شخصیت تھی جن کے بارے میں عرب میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ بہت ہی چالاک آدمی ہے انہیں پتا تھا کہ سیاست کس طرح کرنا ہے جو دنگائی حضرت علی کے زمانے میں تھے وہ حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں بھی گھوم رہے تھے لیکن صدر حضرت امیر معاویہ کو یہ پتا تھا کہ ان کے ساتھ کلنا کیا ہے وہ کسی کو طاقت کے زور سے دبا کر کسی کو دوسری طرح دبا کر ان کا منہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بند کر رکھا تھا اور بڑے چین و سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ امت کا یہ وقت بھی گزر رہا تھا یہاں تک کہ بیس سال بعد اکتالیس کے بیس سال بعد اکسٹھ ہجری کا وقت ابھی وہ وقت آ رہا ہے جو اصل اختلاف کا دن تھا اس سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب بوڑھے ہونے لگتے چوہتر سال یا بہتر سال کی عمر ہوتی ہے حضرت امیر معاویہ کو یہ شعور ہوتا ہے کہ اب میری موت قریب ہے میری موت قریب ہے میں کسی کو نومینیٹ کر دوں کسی کو منتخب کر دوں خلیفہ بنانے کے لیے کسی کو خلیفہ بنا دوں تاکہ آگے چل کر اختلاف نہ ہو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ منتخب کرتے ہیں اپنے بیٹے یزید کو صحاب اکرام سے مشورہ کرتے ہیں صحاب اکرام مشورہ یہ دیتے ہیں کہ یہ کام نہ کیا جائے جو صحابہ ہوتے ہیں وہ لوگ مشورہ یہ دیتے ہیں کہ یہ کام نہ کیا جائے کیونکہ اس وقت امت میں بکئی بڑے بڑے قریش میں صحابہ موجود تھے صحابہ موجود تھے جو جن کا مقابلہ ہی عزیز سے نہیں تھا تو وہ صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو خلیفہ نہ منتخب کیا جائے لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کو خلیفہ منتخب کر دیتے ہیں ہمارا حسن زن یہاں پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ضرور ہونا چاہیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اس لیے اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا تھا کہ وہ بیٹا ہے بلکہ اس لیے خلیفہ منتخب کیا تھا کہ تاکہ امت آگے چل کر دوبارہ اس اختلاف کا شکار نہ ہو جائے جو پہلے اختلاف تھا اور جن صحابہ اکرام نے اختلاف کیا انہوں نے اس لیے اختلاف نہیں کیا کہ یزید بد کردار ہے اس لیے نہیں اختلاف کیا کہ یزید کا کریکٹر خراب ہے یزید کریکٹر لس تھے بلکہ صحاب اکرام نے جنہوں نے اختلاف کیا انہوں نے یہ کہا تھا کہ لا تجعل لا تجعل 
इसे इस्लामी तारीख को ये ना बनाइए कि ये हिरक लेके अंदाज की हो जाए कि जब बाप न मरे बाप वफात पाए तो बेटा खलीफा बन जाए साहब इक्राम को ये एतराज था कि ला तक हिरक लिए ये खिलाफत को हिरकली मत बनाइए कि कैसे वो किसरा की तरह बाप मरता है तो बेटा खलीफा हो जाता है उन्होंने ये नहीं कहा कि ये यजीद की के करेक्टर के बारे में हमें शक है बल्कि आप ये भी सुनिए कि जब यजीद को अमीर मामिया रबी अल्लाह तुमने कुछ तुम दुनिया पर भेजा था और जिसके बारे में नबी आल सलाम ने किया का ये वाक था और जिनके बारे में जिस लश्कर के बारे में नबी आई सलाम ने यह कहा था कि अलमदी अफसू न मदीनता कई सरा मकफूर कि मेरी उम्मत का सबसे पहला लश्कर जो कुछ तुम दुनिया तक पहुंचेगा वो मगफूर लहूम है बख्शा बख्शाया है उस लश्कर में साहब इकराम भी थे हजरत अब यूब अंसारी थे हजरत हुसैन थे हजरत अब यूब अंसारी की वफात होती है उसी लश उसी जंग में और हजरत अब यूब अंसारी ये नसीहत करते हैं कि मेरी नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा यजीद पढ़ाएंगे मेरी नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा यजीद पढ़ाएंगे क्योंकि यजीद खलीफा वक्त थे क्या सहाबा हम सहाबा के बारे में ये अकीदा रख सकते हैं कि एक बदकिरदार के बारे में नवजुबिल्ला साहबा ये कहेंगे कि वो हमारी नवाज जनाजा पढ़े ये तारीखी हक को मस के करने की एक रोशन दलील है बैर आए सहाबा इतराज करते हैं कि ना बनाया जाए इसको कैसा रो किसरा का अंदाज ना बना दिया जाए लेकिन हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तु बया यजीद को खलीफा अपने बाद मुंतख कर देते उसके बाद हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तु की वफात हो जाती है हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तु की वफात होती है और यजीद खिला खलीफा बन जाते हैं यजीद जब खलीफा बनते हैं यजीद जब खलीफा बनते हैं तो यजीद ये फरमान जारी करते हैं कि जो लोग मदीना में जो बड़े बड़े लोग हैं उनसे बैठ लिया जाए मदीना में जो बड़े बड़े लोग हैं उनसे बैत लिया जाए बैत लेने के लिए किसके पास मदीना का जो गवर्नर होता है वो किसके पास भेजता है फरमान हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर और हजरत हुसैन रजी अल्लाह तुम के पास हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर और हजरत हुसैन के पास भेजा जाता है कि वो आए और आकर हजरत यजीद के लिए बैत करे हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तु आने से मना कर देते वो आते नहीं है और हजरत हुसैन रजी अल्लाह तु आते हैं हजरत हुसैन आते हैं लेकिन आकर वो ये कहते हैं कि मेरे जैसा आदमी मेरे जैसा आदमी चुपके से बैठ नहीं करेगा जब कल सरेआम सारे लोग बैठ करेंगे मैं भी बैठ कर लूंगा तो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर और हजरत हुसैन रजी अल्लाह तु बैठ करने से मना नहीं करते लेकिन वो टाल देते हैं इसको लेकिन उसी रात उसी रात ये होता है कि ये दोनों उसी रात ये होता है कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तु चुपके से मक्का चले जाते हैं इसलिए कि मदीना का जो गवर्नर होता है उसके उस वो जब ने करना चाहता है वो जबरदस्ती बैठ लेना चाहता है इसलिए ये मदीना से निकलते और निकल के मक्का चले जाते हैं जो मक्का का गवर्नर होता है वो अकलमन होता है वो उन्हें इसी हाल पर छोड़ देता है वो मक्का में आते आकर रहते हैं सुकून से और मक्का का गवर्नर छोड़ देता है कि जैसे तैसे रहो कोई लेना देना नहीं है लेकिन ये बैत नहीं करते हैं उसी के दरमियान जब ये मक्का में होते हैं वो उन फसादियों को जब ये खबर लगती है इराक में जब उन फसादियों को ये खबर लगती है कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तु ने बैत नहीं किया है यजीद के हाथ पर बैत नहीं किया जब उन फसादियों को यह खबर लगती है तो वो खतूत भेजना शुरू करते हैं वो फिर दोबारा जो उनके अंदर जो खूब से था जो बदहदी का जो इनकी जो स्पिरिट थी वो दोबारा जाती है और वो खतूत भेजना शुरू कर देते हैं जब वो खतूत भेजते एक दो खत नहीं बल्कि तारीखी रिवायात से ये साबित है कि 500 खत 500 खत वो हजरत हुसैन रबी अल्लाह तु के पास भेजते और सारे खत में यही होता है कि आप जो एक गुफा आइए हम आपके लिए बैठे हुए हैं हम यजीद के की बैस से इनकार करते हैं हमें कुछ लेना देना नहीं है उसका हमें यजीद की बैस से कुछ लेना देना नहीं है हम उसका जैसे ही आप आ पाएंगे हम आपके हाथ पर बैस कर लेंगे और उसकी खिलाफत को अपने गले से खिलाफत का जो तो है उसे हम निकाल फेंकेंगे हजरत हुसैन रजी अल्लाह तु उन लोगों के उन खतूत के झांसे में आ जाते और वो ये सोचते हैं कि ये बिल बिजब और ये लोग बिलचिस सही मानों में ये लोग ये चाहते हैं कि मैं गुफा आऊं और आकर कमाल संभाल लू 
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو جب نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں تو کئی لوگ ایک دو صحابہ نہیں کئی صحابہ ان کو بنا کرتے ہیں کہ آپ نہ جائیے آپ کوفہ نہ جائیے لیکن وہاں سے یہ خبر آتی ہے کہ ایک دو آدمی نہیں کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کو جاننے کے لیے اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو چچا کے لڑکے کو وہاں بھیجا کوفہ بھیجا تاکہ وہ یہ جا کر دیکھے کہ وہاں حالات کیسا ہے کیا یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ بات صحیح ہے غلط ہے مسلم بن عقیل جاتے ہیں اور جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہاں بھیج یہ بات تو صحیح ایک دو ہزار نہیں اٹھارہ ہزار اٹھارہ ہزار لوگ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیٹھ کرتے ہیں تب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عزم پختہ ہو جاتا ہے کہ اب مکہ سے نکلیں گے عربی میں ایک کہاوت ہے کہ اذا حضر القدر امی البصر اذا حضر القدر امی البصر جب قضا و قدر پہنچ جاتی ہے تو آدمی نابینا ہو جاتا ہے اسے کوئی دکھائی نہیں دیتا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے بڑے صحابہ منع کرتے کہ آپ نہ جائیے عبداللہ ابن عباس نے منع کیا عبداللہ بن زبیر نے منع کیا عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ یہ کس سے آپ امید رکھ رہے ہیں یہ کوفہ والے یہ وہ کوفہ والے ہیں جنہوں نے تمہارے باپ کو قتلے کیا یہ وہ کوفہ والے ہیں جنہوں نے علی کو دھوکہ دیا یہ نہ تو علی کے ہوئے نہ حسین کے ہوں عبداللہ بن زبیر نے طرح طرح سے سمجھایا کہ آپ مکہ سے جائیے مت اور جا رہے ہیں کس تاریخ کو حضرت حسین مکہ سے جا رہے ہیں آٹھ ضلع کو جسے کہا جاتا ہے یوم تربیہ کا دن یہ حج کا دن تھا دو دن بعد حج حج کو دو دن بعد حج ہوتا ہے عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ حج کا دن ہے حج آنے والا ہے آپ حج کریے معاملہ دیکھیے معاملہ میں تھوڑا ترئیو سے اختیار کیجیے اس کے بعد نکلیے گا عبداللہ بن زبیر کی بات پر حضرت حسین کہتے ہیں کہ نہیں بجاؤ چلتے ہیں تین دن جب چل لیتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عمر ملتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ کہاں کا ارادہ ہے کہاں جا رہے ہیں آپ حضرت عبداللہ بن عمر کو جواب دیتے ہیں حضرت حسین کہ میں کوفہ جا رہا ہوں اور دکھلاتے ہیں کہ یہ ہے مراسلات یہ خطوط ہے یہ پانچ سو خط آئے ہوئے جو یہ کہتے ہیں کہ آپ آئیے آپ کے لیے کہ آپ کے لیے یہاں پہ سارے حالات بالکل تیار ہیں آپ آئیے اور یہاں کے امیر بن جائیے ہم یزید کی بحث سے انکار کر دیں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیت کر لیں گے حضرت عبداللہ ابن عمر سمجھاتے ہیں کہ ان کے خطوط سے دھوکے میں مت آئیے اور آپ حدیث پڑھ کر انہیں سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کس کے نواسے ہیں آپ آپ کون ہیں آپ وہ ہیں جن کے بارے میں نبی نے کہا تھا کہ وہ بدا تو منی حسین تو میرا حصہ ہے آپ وہ ہیں جن کے بارے میں نبی نے یہ کہا تھا کہ میں حبا حسین فرقد آپ بنی جس نے حسین سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا آپ نواسا رسول ہیں اور آپ کے نانا تو وہ تھے کہ ان کے سامنے دنیا پیش کی گئی دنیا کی ساری نعمتیں پیش کی گئی اور آخرت کی پیش کی گئی اور آپ نے آخرت کو اختیار کیا تو آپ ان سب خلافت کے چکر میں مت پڑیے فتا ہوں وتا اہل عبداللہ بن عمر نے کہا کہ فتا ہوں وتا اہل القفا آپ خلافت چھوڑیے اور اہل کوفا والوں کو چھوڑیے اس لیے کہ ان سے وفا کی امید نہیں لیکن ادا حدر القدر عمی البصر قدا و قدر آ پہنچی تھی اور انہیں کوئی بھی کسی کی بھی رائے اور کسی کا بھی مشورہ راس نہیں آیا اور وہ آگے بل پپا پڑ گئے اس کے بعد پہنچتے پہنچتے ادھر ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو نکلتے ہیں ادھر یزید کو یہ خبر لگتی ہے کہ کوفہ میں یہ سب چل رہا ہے کوفہ میں یہ سب چل رہا ہے کہ حسین کے نام پر بہت سے لوگوں نے مسلم بن عقیل سے بیت کر لیے مسلم بن عقیل کی تلاش کی جاتی ہے کہ یہ مسلم بن عقیل ہے کا مسلم بن عقیل ایک آدمی کے گھر میں ہوتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے ہانی بن عمر ہانی بن عمر کے گھر میں آتے ہیں اچھا اس وقت جب مسلم بن عقیل کوفہ میں ہوتے ہیں تو کوفہ کا جو گورنر ہوتا ہے وہ کوفہ کے جو گورنر ہوتے ہیں وہ صحابی رسول نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں لیکن اور نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سیدھے سادھے بلدے بار قسمے کے آدمی ہوتے ہیں ان کو بتلاتے ہیں لوگ کہ کوفہ میں کچھ پک رہا ہے کوفہ میں کچھ ہو رہا ہے وہ سارے حالات سے آنکھ مون کر کچھ نہیں کرتے چونکہ نواسا رسول کا مسئلہ ہوتا ہے وہ کچھ نہیں کرتے اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ آنکھ بند کیے رہتے یزید تک یہ بات پہنچ جاتی ہے کہ معاملہ کوفہ میں کچھ اس طرح چل رہا ہے یزید کیا کرتے ہیں یزید 
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے پہلے حضرت نعمان ابن بشیر کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں اور ہٹا کر جس کو امیر مقرر کرتے ہیں کون ہوتا ہے عبید اللہ بن زیاد عبید اللہ بن زیاد کو یہاں کا امیر مقرر کر دیتے ہیں ادھر مسلم میں جیسے ہی عبید اللہ بن زیاد جب آتا ہے کوفہ میں تو وہ چہرہ بان کے آتا ہے کہتے ہیں تاریخی روایت کہتی ہے کہ جا متلسیمن وہ چہرہ بان کر آتا ہے تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ حسین آ گئے اور وہ جب کوفہ میں داخل ہوتا ہے تو لوگ اس کا استقبال کرتے ہو کہتے ہیں کہ آہلن بھی ابن 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 رسول اللہ آہلن بھی ابن ابن رسول اللہ وہ کہتا ہے معاملہ تو صحیح ہے یہ جس نے بتلایا ہے جاسوسوں نے خبر صحیح دی ہے کہ کوفہ میں حضرت حسین کے ماننے والے بہت ہو گئے وہ بیٹھتے ہی کرسی پر وہ مسلم بن عقیل کی تلاش میں جاسوس کو بھیجتا ہے پتہ کیا جائے یہ ہے کہاں وہ لوگ پہنچتے ہیں ہانی بن عمر کے گھر میں پوچھتے ہیں کہاں ہے مسلم بن عقیل کہاں ہے وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا مسلم بن عقیل کہاں ہے اور کس مسلم بن عقیل کی بات کر رہے ہیں لیکن جاسوس خبر دے چکے ہوتے ہیں کہ یہ مسلم بن عقیل اسی میں لیکن یہ اہل بیس سے محبت کی وجہ سے وہ مسلم بن عقیل کو جا کے باہر نہیں نکالتے اپنے گھر ہی میں باقی رکھتے اور کہتے ہیں کہ مسلم بن عقیل اس میں نہیں ہے وہ مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے لے جاتا ہے ادھر جب حضرت مسلم بن عقیل کو یہ خبر ملتی ہے کہ ان کی وجہ سے یہ ہانی بن عمر کو قید کر لیا گیا اور وہ لے گئے وہ لوگوں میں اعلان کرتے کہ جن لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیت کیا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ اب وہ لوگ یزید کے لشکر سے اور عبید اللہ بن زیاد کے لشکر سے مقابلہ کریں اور اس لیے کہ ان کو یہ دام تک کہ اٹھارہ ہزار لوگوں نے بیت کیا ہے یزید یا یزید کے خلاف حسین کے ہاتھوں اٹھارہ ہزار لوگوں نے بیت کیا ہے اور وہ لوگ لشکر کا اعلان کرتے ہیں چار ہزار کا لشکر لے کر مسلم بن عقیل عبید اللہ بن زیاد کے قصر کا محاصرہ کر لیتے ہیں یہ زہر کا وقت ہوتا ہے حالات کا اندازہ کیجئے کہ زہر کا وقت ہوتا ہے اور چار ہزار کا لشکر لے کر مسلم بن عقیل پہنچ جاتی ہے عبید اللہ بن زیاد کے لشکر کے پاس کسرے کے پاس ابھی چار ہزار کا لشکر عبید اللہ بن زیاد اپنے کسرے سے نکلتا ہے نکل کر ڈراتا ہے دھمکاتا ہے تقریر کرتا ہے اس کے ڈرانے دھمکانے اور تقریر کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چار ہزار کا لشکر اثر کے وقت تیس آدمی بچتے اثر کے وقت تیس آدمی فقط بچتے یہ غدر ہے خیانت ہے یہ حسین سے محبت نہیں کرتے تھے بلکہ ان کا مقصد صرف اور صرف خیانت تھی جیسے ہی ڈراتے دھمکاتے عبید اللہ بن زیاد ڈراتا ہے دھمکاتا ہے اور یہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اب حالات بدل رہا ہے ویسے ہی فوراً یہ اپنا پیترا بدلتے اور کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں یہاں تک کہ مغرب کے وقت یہ مسلم بن عقیل تنہا بٹ بچ جاتے ہیں اور مسلم بن عقیل کو بغاوت کے جرم میں قتل کر دیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ یہ ہانی ابن عمر کو قتل کر دیا جاتا ہے اور ادھر سے حضرت حسین نکل چکے ہوتے ہیں کوفہ کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاری ہے نکلتے ہیں اور جب عبید اللہ بن زیاد کو یہ خبر لگتی ہے عبید اللہ بن زیاد ان کا استقبال کے لیے ان کو روکنے کے لیے ایک لشکر بھیجتا ہے جس کی تعداد ایک ہزار ہوتی ہے جس کا قائد ہوتا ہے حوا ابن یزید حوا ابن یزید کی قیادت میں ایک لشکر بھیجتے ہیں کہ حسین جہاں بھی ان کو روکو اور ان کو واپس کر دو کہ جہاں سے آئے وہیں چلے جائیں یہ لشکر کی ملاقات ہوتی ہے مقام قادسیہ میں مقام قادسیہ میں عبید اللہ بن زیاد کی اس لشکر کی ملاقات حضرت حسین سے ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ کیا کہاں کا ارادہ ہے حسین کہتی ہے کہ یہ خط ہے میرے پاس خط آیا ہے اس کا میرے لیے لوگ کوفہ میں تیار بیٹھے ہوئے وہ کہتا ہے کل لوہا غدر کچھ نہیں ہے غدر اور خیانت کے علاوہ کچھ نہیں ہے وہاں مسلم بن عقیل قتل کیے جا چکے سارے لوگ ان کا ساتھ چھوڑ چکے اس لیے میں آپ کو یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ آپ واپس جائیے میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کے خون کے ذریعے میری آزمائش ہو وہ ہوا بن یزید کہتا ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کے خون کے ذریعے میرا ہاتھ ناپاک ہو آپ واپس چلے جائیے میں آپ کو کوفہ جانے نہیں دوں گا لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ جانے کے لیے تیار ہو جاتے کہتے ٹھیک لیکن جب یہ خبر ملتی ہے کہ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں تو مسلم ابن عقیل کی اولاد یہ اس بات پر بزید ہو جاتی ہے کہ ہم انتقام لیے ہوئے بغیر کیسے ہی مکہ واپس مدینہ واپس چلے جائیں گے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب ہم جہاں کا ارادہ کر کے آئے وہیں کے لیے نکلتے ہیں 
اس کے بعد وہ انہیں کوفا جانے نہیں دیتا ہے اس کے بعد وہ وہیں سے رک کرتے ہیں کربلا کی طرف کا یعنی انہیں لوٹانے کے لیے وہ کہتا ہے آپ یزید کے پاس چلے جائیے شام اور یہ کربلا یہ شام کی طرف کا راستہ ہے اور وہاں پہ ایک مزید ایک لشکر بھیجا جاتا ہے یزید کا جو کمانڈر جو یزید کا جو گورنر ہوتا ہے وہ دلہ بن زیاد وہ ایک مزید لشکر بھیجتا ہے حضرت عمر بن سعد کی قیادت میں عمر بن سعد یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا اس کی قیادت میں تی چار ہزار کا ایک بڑا لشکر آتا ہے اور یہ سارے لشکر جب پانچ ہزار کا یہ لشکر جمع ہو جاتا ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنے لوگ ہوتے ہیں تہتر آدمی اس میں عورتیں بچے سب ہوتے ہیں تہتر آدمی ایک طرف دوسری طرف پانچ ہزار لوگ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ جاتے ہیں کہ معاملہ وہ نہیں ہے جو بیان کیا گیا تھا یہ سب گت ہے اور خیالت کے علاوہ کچھ نہیں ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک خط اٹھاتے ہیں وہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں بعض لوگوں کو حضرت حسین اچھی طرح پرسنلی طور سے جانتے ہیں اور اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ کیا تم وہ نہیں تھے جس نے میرے پاس خط لکھا تھا کیا تم وہ نہیں تھے جس نے میرے پاس خط لکھا تھا سب کہ سب اپنا منہ پھیرنے لگتے ہو کہتے ہیں کہ وہ وقت کوئی اور تھا آج وقت بدل چکا ہے وہ وقت اور تھا آج وقت بدل چکا ہے اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خود آپشن دیتے اور یہ باتیں جو میں بیان کرا ہوں یہ اہل سنت کی کتابوں کے ساتھ شیوں اور واپسیوں کی کتابوں میں بھی ہے کہ اس وقت خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے سامنے تین اختیارات خود رکھا تھا خود حضرت حسین نے کہا کہ میں تین باتیں رکھتا ہوں اس میں سے کسی ایک کے بارے میں مجھے اختیار دے دو یا تو مجھے یزید کی طرف بھیج دو شام یا تو یا یا تو مجھے مکہ واپس لوٹنے کی اجازت دے دو اور یا تو مجھے کسی بھی سرحد پر بھیج دو میں وہاں پہ جا کے لڑوں گا اور وہیں پہ میں شہید ہو جاؤں گا تین آپشن رکھنے والے خود حضرت حسین تھے اگر یہ لڑائی جو کہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ لڑائی حق اور باطل کی لڑائی ہوتی تو حضرت حسین اس سے پیچھے کیسے ہٹتے بیان یہ کیا جاتا ہے محفلوں کو سجایا جاتا ہے بلایا جاتا ہے کہ حضرت حسین حق اور باطل کی یہ لڑائی تھی اور یزید کی بد کرداری سے تنگ آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تھے تو اگر یہ حق اور باطل کی لڑائی ہوتی تو حسین پیچھے ہٹنے لگتے نوز باللہ یہ حق اور باطل کی لڑائی ہوتی تو حسین اب لڑنے کے لیے صرف تہتر آدمی کو ساتھ میں لے کر جاتے اور بڑے بڑے صحابہ اس سے پیچھے ہٹ جاتے اور بڑے بڑے صحابہ عبد اللہ بن زبیر عبد اللہ بن عباس عبد اللہ ابن عمر جیسے جلیل القدر صحابہ حضرت حسین کو منع کرتے کہ آپ وہاں مت جائیے یہ تاریخی حقائق کو مسخ کرنا ہے یہ حق و باطل کی لڑائی نہیں بلکہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صرف یہ سمجھ رہے تھے کہ وہاں حالات میرے لیے بڑا اچھا ہے تو اس وقت وہ اختیار دیتے ہیں کہ یہ تین معاملہ میں سے کوئی بھی ایک کام میرے ساتھ کر دو میں تیار ہوں اس کے لیے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے وہ عمر بن سعد جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں عبید اللہ بن زیاد کے پاس اپنا ایک بھیجتا ہوں آدمی کو آپ یزید کے پاس بھیجیے عبید اللہ بن زیاد کے پاس وہ آدمی بھیجتا ہے عبید اللہ بن زیاد دیکھیے پہلی بار میں تاریخی روایت یہ بتاتی ہے کہ عبید اللہ بن زیاد تیار بھی ہو جاتا ہے عبید اللہ بن زیاد کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جو بھی ان کا من کرے وہ کرے لیکن کوفا میں ان کو داخل نہیں ہو رہے واپس جائیں ان کے لیکن عبید اللہ بن زیاد کے پاس ایک خبیص بیٹھا ہوتا ہے یہی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بری صحبت کا اثر انسان کے اوپر ہر وقت پڑتا ہے عبید اللہ بن زیاد کے پاس ایک خبیص اس کا ساتھی بیٹھا ہوتا ہے امر بن ذل جوشن شمر بن ذل جوشن وہ بیٹھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے عبید اللہ بن زیاد سے کہ اور یہ کیا فیصلہ کر رہے ہو تم یہ کون سا فیصلہ ہے تم اس شہر کے امیر ہو اور وہ تمہارے اوپر شرط لگا رہے ہیں حسین تمہارے اوپر شرط لگا رہے ہیں کہ وہ یہ کرے یہ کرے یہ کرے ایسا نہیں ہو سکتا آپ اسے قید کر کے لے آئیے آپ اسے قید کر کے لے آئیے اس کے بعد آپ کو جو مناسب لگے گا آپ فیصلہ کیجیے گا یہ کون سو مشورہ دیتا ہے اس کا غلط ساتھی شمر بن ذل جوشت عبد اللہ بن زیاد کی آنکھ کھل جاتی کہتا ہاں بات تو صحیح ہے میں فیصلہ کروں گا یا وہ فیصلہ کریں گے میں فیصلہ کروں گا وہ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کو قید کر کے لے جایا جائے گا عبید اللہ بن زیاد کے پاس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت جوش میں آ جاتی ہے وہ کہتی میں 
میں نواس رسول فاطمہ کے لڑکا میں نبی نے میرے بارے میں کہا کہ حسن اور حسین سیدہ شباب علی جندہ جنت میں نوجوانوں کے سردار اور مجھے قید کر کے عبید اللہ بن زیاد کے سامنے حاضر کیا جائے گا ہر کس نے یہ نہیں ہو سکتا میں قید ہو کر عبید اللہ بن زیاد کے سامنے نہیں جا سکتا اس کے بعد اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا کہ وہاں پہ قتال ہو اور قتال ہوتا ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو اکسٹھ ہجری دس محلم آشورا کے دن شہید کر دیے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے کئی بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کے کئی لڑکے پانچ لڑکے غالباً وہ بھی شہید کر دیے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اہل بیت کے اور کئی لوگ وہاں پہ شہید کر دیے جاتے ہیں اس کے بعد کا جو جو واقعہ ہے جو باتیں ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کا سر کاٹ دیا جاتا ہے کاٹ کر عبید اللہ بن زیاد کے سامنے حاضر کیا جاتا ہے عبید اللہ بن زیاد اس کی بے حرمتی کرتا ہے اور لیکن یہی سب جب عبید اللہ بن زیاد کے پاس عبید اللہ بن زیاد کے پاس بعد یزید کے پاس پہنچتا ہے یزید تاریخ روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یزید افسوس کرتا ہے وہ ابن زیاد پر لانت بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بے برا ہو ابن ملجانا کا اس نے اگر میں ہوتا یزید کہتا ہے کہ اگر میں ہوتا تو میں نرمی سے کام لیتا اس کے بعد حسین کے جو ساتھی تھے وہ لوگ یزید کے لش یزید کے محل میں مہمان بن کر تھے ان کے گھر کی جو عورتیں تھی آل بیت کے وہ اس محل میں آرام سے تھی اور یہ ساری روایات جھوٹی اور من کھڑا تھے کہ یہ کہ آل بیت کی عورتوں کی عزت اچھالی گئی ان کی چادریں چھینی گئی بلکہ علامہ ابن تیمیہ رحیم اللہ نے کہا کہ اس پر اجماع ہے کہ کسی بھی تاریخی زمانے میں کسی بھی تاریخی زمانے میں اہل بیت کی کسی بھی عورت کی چادر نہیں اچھائی گئی ان کی چادر ان کا پردہ نہیں کھینچا گیا تو یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت ہوئی اس میں کوئی دو رہے نہیں لیکن حضرت حسین کی شہادت کے کے پیچھے صاحب اکرام تو کی عزت کو اچھالنا اور اس میں جو کچھ ہوا صاحب اکرام کی پوری جماعت کو اس کی وجہ سے مطعون قرار دینا اور اکسٹھ ہجری کے اس صبح کی کا واقعہ اس کی وجہ سے ثقیفہ بنی سائدہ گیارہ ہجری کی تکا تار ملانا ابو بکرے کی خلافت سے اسے جوڑنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے اسے جوڑنا یہ اہل سنت کا موقف نہیں ہے اور جس کے بارے میں جو بات ثابت نہیں ہے اگر یزید کے بارے میں ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اللہ کے مقرب تھے تو یزید کے بارے میں ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ اس پر اللہ کی لانا تھے اس لیے کہ تاریخی روایات سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی وہ سیرت کی تاریخ کی جو معتبر کتابیں ہیں بڑی بڑی کتابیں ہیں ان کتابوں میں مورخین نے اسے ذکر کیا ہے اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جس میں شیعت اور لافظیت کی بو آتی ہے اور جس سے نقل کرتے ہوئے اہل سنت نے ایسی باتیں بیان کی جس کی وجہ سے صاحب اکرام کی پوری جماعت کے اوپر لان و تان اور کالی گلوش کا بازار گھر میں کر دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس واف وفات اور واقعہ کے ساڑھے چار سو سال بعد ساڑھے چار سو سال بعد نبی کے نواسے کی محبت جاگتی ہے اور اس کے بعد ماتم کیا جانے لگتا ہے فاطمیوں کے زمانے میں ماتم کا جلوس اور نوا کرنے کا ایک ماحول گرم کر دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نبی سے محبت کرنے والے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی آنکھ کو کھول کر رکھیں جو ہاں باتیں بیان کی جاتی ہے نو دور بڑا نازو کے سوشل میڈیا کا یہ دور یہ وقت کہ اس میں ہر چیزیں نقل کی جاتی ہے اور ہر آدمی بیان کرتا ہے اسے اہلیت ہو بیان کرنے کی نہ اہلیت ہو ہر آدمی بیان کرتا ہے کہاں سے بیان کر رہا ہے کوئی کسی کو اس بات کا علم نہیں کہ وہ بیان کہاں سے کر رہا ہے اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی آنکھ کھلی رکھیں جو صحیح بات ہے اسے ہم سنیں اسے ہم نقل کریں اور صاحب اکرام کے بارے میں جو اختلاف ہوا ہے اس پر ہم سکوت اختیار کریں ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے کہ بار راہ تو امت کو ہر طرح کے فتن و فساد سے محفوظ فرما بار راہ صاحب اکرام کے دراجات کو بلند فرما بار راہ ان کے درمیان جو بھی اختلافات ہوئے بار راہ تو سب کی مغفرت فرما بار راہ ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا بنا نبی سے محبت کرنے والا بنا ہمارا جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے سانسوں کے دور کے ٹوٹنے کا وقت آئے تو اس بات کی توفیق دی کہ ہمارا آخری کلمہ کلمہ کا کلمہ توحید ہو وہ آخر دعوان علی الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ